بسم الله الرحمن الرحيم وبين الصعين إن شاء الله نبدأ مع بعض في الجزء الخاص بال بالكودينج أو باليديشن بالسلوم المثل طبعا الجزء ده يعني قوي جدا يعني هو بداية بقى شغلنا الفعلي في موضوع الكود فإن شاء الله يعني أمل إن شاء الله يعني أول فيديو كده يكون بسيط وسهل وناخد الجزء ده إن شاء الله على فيديوهين بحيث إن الموضوع يبقى ماشي تدريجي مع الناس آه، تعالى أول فيديو كده نتكلم على شكل بسيط أنا عندي هنا أوريدي ده الديبارتمنت لو فتحنا الديبارتمنت بتلاقي إن أنت دايما في آه، الأوفر فيو اللي هو الشكل الديكلاريتيف اللي موجود بتلاقي في الدايجرام اللي هو جزئية الدايجرام ده مرتبط بـ Entity Object تانية وإيه هي نوع الـ Relationship بعد كده بنلاقي الملف اللي هو الـ XML5 يبقى الـ Entity بيتم إنتاج XML فاين معاها هي والـ View والـ Association والـ View Link كل الـ والـ Application Module كل طبعا الـ Events Component بيتم إنتاج XML فاين معاها في الـ XML ده بيبقى في إيه؟ بيبقى في الـ Metadata بيبقى في الـ Attribute اللي موجودة الـ يعني هيكون String معينة الـ Data Type بتاعتها في الـ Metadata بتاعت الانتيتيبيتي وبعد كده طبعا جزئيه الهيستوري دي حصل تعديلات امتى في ايه وطبعا الدور اللي بيقوم بيها كتير قوي موضوع السوفيرن بيغنينا شويه ان احنا حتى نبص على جزئيه الهيستوري تمام طب هل ده اللي بيتم بس يعني هل الديفينيشن فاين ده بس هو اللي بيبقى موجود وبيبقى موجود في الرام تايم عندي لا بيبقى موجود عند جافا بلس انت مش عامل له كاستمايزيشن اه بس هو اوريدي بيبقى في بيلدنج للجافا بلس اه انت مش شايفه قدامك او انت ما بتتعاملش معاه لو انت ما فعلتوش بس في الباك اند اوريدي الجافا بلس موجود وبيتم التعامل معاه فرونت تايم خاص بالابلكيشن او في البرنامج اللي انت شغال عليه طيب انا عايز افعل الجافا بلس ده واشوف ايه اللي جواه بمنتهى البساطه لو فعلته كده بيقول لي انت عندك في بعض البلاسز هنتعرف النهارده بس او دلوقتي على كلاس واحد وجزء صغير كمان من الكلاس نوع من انواع الميثود اللي موجوده جوه الكلاس بيقول لي هنا عندك اكسسوار في عندك ميثود اسمها كرييت في ريموف في داتا مانيبيشن ميثود او الدو بي ام ال ده الكلاس ده اسمه ايه؟ جنريت انتيتي اوبجكت كلاس وبيقول لي دايما بيبقى باسم الانتيتي امبل بعد كده كلمه امبل فهنا اسمه ديبارتمنت بي او امبل طب انا هفعل ايه حاليا هفعل بس الاكسسوار طب ليه هتفعل الاكسسوار هوريك دلوقتي ليه هفعل الاكسسوار وانت رو وجيت هنا برضه في نفس القصه في الامبلويز هفعل برضه في نفس الكلاس ونفس الميثود اللي انا محتاجها موضوع الاكسسوار لقيت ان فعليا دلوقتي عندي هنا بيقول لي آه عندك موديل دوت بي سي دوت انتي امبلويز امبل الناحية الثانية عندي نفس الميثود نفس الكلاس موجود موديل دوت بي سي دوت انتيتي ديبارتمنت امبل يبقى انا عندي ديبارتمنت امبل هنا انا فعلته وعندي الامبلوي امبل امبل اللي هو الامبلمنتيشن هو انت عندك كلاس الثانية اه بس ما تستعجلش واحدة واحدة ان شاء الله هنتكلم طيب يبقى اللي انا فعلتها دي حاليا اللي هي من الـ generate entity object class وفي عندي حاجة اسمها connection ما قرأتلهاش و definition class انا هنا عملت انتي اوبجيكت كلاس وفعلت فيها حاجه اسمها اكسسوار ايه الاكسسوار دي؟ الاكسسوار دي بتفكرك بايه؟ بستر وجتر صح؟ اه بالظبط هي فعلا الاكسسوار دي معناها ستر وجتر ومعناها ان انا دلوقتي اوريدي عندي اسوشيشن بين الديبارتمنت والامبلويز هقدر باستخدام الاسوشيشن دي طالما انا عندي اكسسوار من جوه الديبارتمنت اوصل لحاجه من الامبلويز وانا جوه الامبلويز عايز اوصل لحاجه للديبارتمنت فاقدر برضك باستخدام من الاكسسوار دي ان انا اوصل لحاجه من الديبارتمنت طب تعالى نشوف حاجه زي كده يعني انت قاصد ايه وايه الاكسسوار دي هتفيدنا بايه او ايه المحتويات بتاعه الجوفا بلس نفسه بالظبط طبعا عايز توصل له حاجه من الاثنين يا اما من هنا يا اما حاجه تحت الانتيتي على طول هتلاقي الجوفا بلس بقى موجود تحت من نفس الاكس ام فبراحتك اضغط من مكان المناسب دي هتلاقي هنا بيديك مابنج للانتيتي نفسها بيقول لك ان انت عندك في ديبارتمنت اي دي في ديبارتمنت نيم في مانجر في لوكيشن تمام يعني دي دي الاتريبيوت اللي موجوده عاملها على الهايت اندكس وبعد كده هتلاقي عامل سيتر وجتر لكل اتريبيوت يعني مثلا لما نيجي ننزل تحت هنا 
جيت ديبارتمنت اي دي وبعد كده هتلاقي سيت ديبارتمنت اي دي عامل سيت اروجيت لكل اتريبيوت جيت ديبارتمنت نيم وسيت ديبارتمنت نيم طب انا اقدر اعدل في حاجه من الكلام ده اه طبعا تعالى مثلا هنا على جيت ديبارتمنت نيم وحط لي كده سترينج بسيط ذا ديبارت ديبارتمنت نيم از وكونتاكت مع اللي جاي هنا ده ايه ده ينفع تعمل حاجه زي كده اه انا بقول له والله قبل ما تجيب لي الاتريبيوت حط لي قبليه اللي هي الايه الرساله دي او السترنج ده تمام عايزين نشوف شكلها كده هيبقى عامل ازاي وده هياثر بايه تعالى لو جينا فعليا عملت ران فعلا اهو اديني استفدت من السيت والجيت بتاع كل اتريبيوت طب ينفع وانا مثلا جوه فيلد معين اجيت الفاليو دي واعمل عليها تشيك على حاجه معينه اه طبعا ينفع ما عندكش اي مشاكل يعني تعالى بردك نشوف حاجه زي كده تعالى اهو نضغط مثلا على الديبارتمنت يقول لك ذا ديبارتمنت نيم از الاسم اللي بيخصه ده مش عارف طب ده سيف دي بول داتا بيز لا ده سترينج انت حاطه بس قبل الايه قبل الكلمه فور فيو بس موجود قدامك لكن ده مش متخزن جوه الداتا بيز يعني انا لو رحت على التيبل بتاعي بتاع ديبارتمنت مش هلاقي كلمه ذا ديبارتمنت نيم از طيب ينفع مثلا اجيب الديبارتمنت نيم واعمل كونكات معاه اه يا عم عادي ولا ولا يهمك اصلا تعالى هنا كل كونكات مع وذس عشان اري فير للكرنت اوبجكت دوت جيت عندك ستر وبيتر بتاع كل حاجه جيت ديبارتمنت اي دي ديبارتمنت اي دي دوت تو سترينج يعني حول لي ده لسترينج عشان طبعا ده اوريدي كل دي سترينجات هيتم عرضها في ده الريتيرن تايب بتاعه لان ده الفيلد ده سترينج فالريتيرن تايب بتاعته ايه سترينج طب شكلها هيبقى عامل ازاي هو هيضرب ايرور ولا حاجه لا ولا هيضرب ايرور ولا الهوا يبقى انا هو عمال بستفاد فعلا من الاكسسوار ستر وجتر لكل اتريبيوت معايا جوه جوه كلاس جوه معناها ان انا اقدر اجيب اي حاجه من من الكلاس اللي انا واقف فيه طب بس من الكلاس اللي انت واقف فيه لا مش من الكلاس اللي انت واقف فيه بس حي او من الانتيتي اللي انت واخد منها اوبجكت بس مش الانتيتي دي ليها ريليشن مع حاجه ثانيه اه بالظبط اوريدي في اسيشن طب ما انت من الاسيشن دي هتستفاد هتعرف ان انت جوه الديبارتمنت تجيب حاجه من الـ من الامبلويز بمنتهى السهوله طب تعالى هنا بص ذا ديبارتمنت نيم از ادمنستريشن وتحط جنبيها ايه رقم 10 وكل ما همشي هيجيني ايه الرسالة بشكل بسيط طب انت ليه قلت لي تو سترينج بص يا سيدي اصل ده بيبقى اوبجكت انا بريتيرن اوبجكت فالاوبجكت ده اوبجكت ما انا عايز اعمل له كوست سترينج عشان اوريدي الداتا تايم بتاع ده سترينج فقلت له دوت تو سترينج تمام والحاجات دي ان شاء الله مع كتر الشغل مع بعض هتبتدي توضح معايا انا هنا همسح الكلام ده مش محتاج طبعا كل الراجل اللي انا كاتبه ده بس بوريك يعني ايه حته الاكسسوار وايه فايدتها والباور العالي اللي فيها انت عارف تجيب كل الاتريبيوت اللي موجوده عندك في الكلاس ومش بس في الكلاس او مش في الانتيتي بس لا ده انت في الكلاس الثاني اللي هو بتاع الانبيز تقدر تجيبه طب انا مش مصدقك ازاي هقدر اجيب وانا جوه كلاس الديبارتمنت اجيب حاجه من الانبيز طب بص يا سيدي كده قول لي جيت يا yeah, ده وانا هنا فعلا بيقول لي بابليك رو اي تريت اور كيت امبلويز اه بالظبط عادي هتعرف تجيب الامبلويز وبيقول لي ده التايب بتاعه رو اي تريت فاكرين الرو اي تريت اللي احنا خدناه في الكوليكشن تمام اللي هو عامل زي الكورسر كده اللي انت بتعمل فيه داتا وبعد كده تبتدي تقعد تلوح عليها وتجيب بقى فيلد فين يعني الرو اي تريت ده عامل زي الصندوق 
انا جوه قسم معين جوه القسم رقم مثلا 20 فمعايا في العلبه بتاعتي فجو اي تريتور ده معايا كل الموظفين اللي موجودين في الديبارتمنت رقم 20 في الديبارتمنت رقم 50 معايا رو اي تريتور معايا في العلبه بتاعتي كل الناس اللي شغاله في القسم ده طب انا عايزه اجيب كل الموظفين معايا في الرو اي تريتور كل الايه كل الموظفين تمام فده ايه اهو الرو اي تريتور زي ما احنا مش شايفين اهو ما فيش اي مشاكل وما فيش اي صعوبه طب وانا الناحيه الثانيه ينفع اجيب اه بالظبط عادي زي ما انت بتعرف توصل لده بس طبعا الاوبجكت هيختلف يعني تعالى كده جوه الاندريز خلاص برضك في سيتر وبيتر وكل حاجه تعالى هنا قول اوبجكت ديبارتمنت اه لا ده هنا بقى ده تايب ده ريتيرن نمبر اصل ده ريتيرن فيلد واحد تمام يعني مثلا عايز اقول له جيت ديبارتمنت او اسم ال... تعالى على اسم الاسيشن احسن يعني تعالى هنا عشان بس اوريك ايه طب انت جبت منين كلمه جيت ديبارتمنت اوف سوجيت انترفيس انا عندي هنا في اسيشن ما بين الاثنين وفي حاجه اسمها اكسسور صح اه اكسسور في عندك حاجه اسمها ديبارتمنت والناحيه الثانيه في حاجه اسمها انترفيس بص لو انا هنا استخدمت قلت له وانا جوه الانترفيس قلت له جيت مش ديبارتمنت بقى ايه بقى احنا انا هقول له جيت ديبارتمنت اللي هو اسم الايه اسم الاكسس بيقول لي انا هنا هعمل عمليه ريتيرن ايه للديبارتمنت امبل انا هنا برجع ديبارتمنت امبل تمام اوكي ده الداتا تايب او ريتيرن تايب ايه بتاعي تمام يبقى انا عشان اجيب حاجه من الـ من الديبارتمنت بعمل اوبجكت من الديبارتمنت امبل وبيرتيرن ايه حاجات اتربيت واحد منها وجيت هذا الفاليو منها لان انا الريليشن شيب او الـ او الاسيشن ما بيني تبقى 1 تو لكن انا جوه الديبارتمنت لا ده انا هريتيرن مجموعه روس اللي هم مرتبطين بالديبارتمنت ده تمام اوكي لان ان انا الريليشن شيب بتاعتي 1 تو عشان كده الناحيه الثانيه رو ايتريتور مجموعه علبه كده او كيرسر في مجموعه من الفاليو لكن هنا ايه صف واحد من الديبارتمنت اند اللي هو رو ما ان يعني انت في الاول وفي الاخر بتريزنت ايه او بتريزنت الاستراكشر بتاع التيب الداتا تايب اللي موجوده فيها وكذا <تصفيق> تمام طيب انا كده يعني بعتبر ان انت وانت سامعني دلوقتي عرفت خلاص معلومه معينه ايه المعلومه دي ان ال ان الامبل كلاس ده اللي احنا شغالين فيه ده اهم كلاس فيهم على العموم وان شاء الله الشابتر الجاي مش الفيديو الجاي الشابتر الجاي آه اللي هو خاص بالبروجراماتيكلي هنبتدي نوضحه بقى يعني هنمسك الكلاسز دي والفوق ما بينها كل واحد والتاني ايه وايه المثل اللي موجوده هنا وهكذا تمام بس انا كده متخيل ان انت وانت سامعني دلوقتي انت عارف ان انت الامبل ده في ستر وجتر بكل آه اتربيوت موجوده بلس ان هو فيه آه بقدر من خلاله اجيب الاسيشن واضحه كده وانت برضك متخيل ان انت دلوقتي فاهم يعني ايه ان انا وانا جوه الديبارتمنت لما اجيب حاجه من الامبلويز فانا كده بتعامل مع رو اي تريتور لان انا ده الماستر والتاني جتير والناحيه الثانيه ده هجيب منه صف واحد فبريتيرن ايه ديبارتمنت ام ف يعني يا ريت طبعا وانت سامعني تكون واخد بالك من الكلام اللي انا بقوله ده او تعيد تحاول تعيد الفيديو ده مرتين تسمعه كده واحده واحده مع كوبايه شاي تمام هنعمل بعض الامثله توضح لنا الدنيا اكتر وقت. مثلا مثال زي مثال رقم واحد ده بيقول لي دونت تشينج ديبارتمنت نيم اف ذا ديبت كونتين مور ذان 10 يعني ما تخليش اي تعديل يحصل في الديبارتمنت نيم تمام لو الفاليو عدت 10 لو هو اوريدي مرتبط بيه 10 في البيت يعني ايه الكلام ده؟ هو ينفع اصلا اعدل؟ اه عادي يعني انا لو جيت دلوقتي مثلا هنا على ديبارتمنت معين عملت رقم وجيت مثلا على ديبارتمنت اسمه الادمنستريشن او اي حاجه وقمت عدلت يعني خليت ان هو بدل ما اسمه ادمنستريشن او ادمنستريشن حطيت حرف اس عدلت في الاسم وخلاص يعني تعالى هنا حتى على الماستر ديتيل اهو ده قسم فيه موظف واحد ده قسم فيه مش عارف كم موظف فعادي لو جيت هنا هو هيمنعني طبعا ان انا امسح هو ده الحاجه الوحيده اللي هيمنعني فيها لكن عدلت جيت هنا مثلا ان هو جي وحطيت جنبي جنبها حرف الاس وعملت هنا كومنت ولا الهوا ولا هيعترض ولا هيقول لي انت بتعمل ايه عادي عمل كومنت ولا حاجه مش مشكله 
ومسحت دي وطلعت وعملت كومت ولا الهوا برضه مش حاجه انا عايز بقى من ده يعني احنا طبعا ده مش فرق مش ريال أب... مثلا اكزامبل ولا حاجه في بزنس حقيقي بس منه هتستفاد ان انت لو جالك بزنس حقيقي في حاجه معينه انت عايز تجيب فاليو ومن ال من الانتيتي الثانيه هتجيبها ازاي وبشكل ايه هو المثال الحالي اللي عندي بيقول لي ايه بيقول لي ما تغيرش في اي ديبارتمنت تمام عدد الموظفين اللي فيه زياده مثلا عن اربع موظفين بيتكلم معايا على خمسه انا هخليني اربعه طب اعمل الكلام ده ازاي يعني انا عايز اقول له اف ان عدد الموظفين اللي موجودين في القسم ده اكتر من اربعه ما ما تعدلش ما تقدرش اه يبقى انت عايز تعمل فاليديشن بالظبط كده هو ده اللي انا عايزه في ايه اسمعه مني يبقى هنروح فعلا على الديبارتمنت وعايز تعملها ايه على الديبارتمنت مين فهاجي هنا على الديبارتمنت نيم وهقول له هنا انا محتاج اعمل فاليديشن والفاليديشن دي هتكون من الداتا تايب بتاعتها ميثود والفيلير هنا اكتب لاي حاجه بتاع ديبارت مينت او ذيس ديبارتمنت ذيس ديبارتمنت هاز then for in the list انا هنا هعدلك ايه تاني انا حددت هنا ان الفاي بتاعي مثل ودي اسم الايه دي اسم المثل هو بيقول لي هنا النيم اهو وهو هيكون موجود في الكلاس بتاعك المثل نيم اللي هتترمي عندك في الكلاس اللي هو في الامبل ده تمام اسمها فاليديت ديبارتمنت اخدها كده كوبي اقول اوكي اول حاجه هنا بس قواعد بسيطه بيقول لك ان هي طبعا الميثود دي آه انت كده بسيط بيقول لك ان الميثود دي بابليك بوليان يعني بترترن بوليان فاليديشن تمام بترترن بوليان يعني هي ترو فولس فهي الفاليديشن كلها ترو فولس عمل حاجه الصح اللي انت عايزها بتبقى ترو دخل الانتري غلط في فولس ويطلع الايه الرساله اللي هي الفيرير هاندلنج دي تمام طيب هو قلت له هنا اوكي وهروح بقى بمنتهى البساطه على الديبارتمنت اند الكلاس هنروح هنا على الديبارتمنت اند الكلاس خلاص فاكر الانجليزي انا مش محتاجه آه هروح على الديبارتمنت اند الكلاس واجي هنا على الميثود فقال لي هي دي الميثود اللي انت هتتعامل معاها اهو تعالى كده خدها كنترول اكس كنترول بي رجع تاني هو هنا زي ما احنا شايفين عامل لك كومنت كده بيقول لك فاليديشن ميثود فور ديبارتمنت نيم وادالك هنا بعض الايه الكومنت اللي عليها خد الكلام ده كده كله كوبي كنترول اكس وانزل تحت ده انا دايما بعمل كده تسالوني ليه هقول لكم ما اعرفش بس هو هو عادي بقى فاهم فعادي انت لو اشتغلت فوق ما مش هتقول لك لا والله وانا هتعترض بس هي عادي يعني معلش يعني سامحوني فيه فانا باخد دايما الميثود اللي انا بشتغل فيها وبحط فوق كومنت كده بقول له ماي كاستم كود او كاستم كود بحيث ان انا ابقى عارف انا انا اشتغلت في ايه ويعني انا عملت في دول كاستم سواء بقى ميثود ان شاء الله اللي احنا هنتعرف عليها بعد كده مثلا ان هي زي كريت او ريموف او دو بي ام ال لو انا عملت اوفر رايت في اي ميثود باخدهم تحت واحط فوق كومنت كده ماي كاستم كود تمام عايز تشتغل بالطريقه دي انا مش عارف مش عايز ولا براحتك ولا هيتضرب ايرور ولا هيبقى في اي مشاكل معاك طيب هي انا عايز اعمل ايه انت عشان تريترن تو ايه الشرط بتاعك تعالى انا عشان ريترن تو اول حاجه هعملها عايز اشوف عدد الموظفين اللي موجوده عايز اجيب اولا كل الموظفين اللي موجوده في الاداره دي طيب ايه اللي هيجيبها لك يا عم اللي هيجيبها لك الاكسس طب تعال هنا الاكسسوار بتاعك اسمه ايه بيقول لي اسمه آه امبلويز كنترول سي بس كده واكتب لي كده كلمة بسيطة قوي this اللي هي بترفير على ال object نفسها أو ال object class اللي موجودة dot get employees بص بقى يا سيدي هنا جايب لي get get employees with employees one طب أعرف منين أني واحدة اللي أنا عايزها أعرف منين أني واحدة اللي أنا محتاجة بالظبط ده يبدو هنا إن في اتنين association تمام واحده بتترن 
الام بنيز امبل واحنا بترترن الرو اي تريتر انا عايز الرو اي تريتر انا عايز مجموعه الرو اللي موجوده في القسم ده تعالى طبعا اجيبها ازاي عادي بص تعالى اضغط كنترول مع سبيس يجيب لك على طول الريتيرن تايب فبيقول لي الريتيرن تايب بتاع جيت ام بنيز دي هو الريتيرن تايب اللي انت بتدور عليه اللي هو رو اي تريتر بيقول لي بابليك رو اي تريتر جيت ام بنيز واللي تحتيها لا ده بيجيب امبلويز امبل جيت امبلويز امبل وان يا عم انا انا عايز مجموعه الروز اللي مرتبطين بالقسم اللي انا فيه بص مجرد ما تدوس انتر كمان الجي دي فولي باربعه وحلاوته ده عمل لك هنا اوبجكت تمام اوكي من الرو اي تريت ده عشان الاوبجكت ده اللي انت هتتعامل بيه ويبقى بكل سهوله خلاص كلمه زيس دي مالهاش اي معنى ولا ليها اي لازمه سبتها او ما سبتهاش ما فيش مشكله بس هي طبعا عشان ما يجيش في ليدر بتاعك يتنك عليك ويقول لك ايه زيز ايه تمام فاوكي انا كده خلاص بقى معايا الرو انا دلوقتي وانا جوه القسم ده تمام جوه القسم اللي انا شغال عليه جوه الايتم اللي انا شغال عليه الديبارتمنت ده ما هو الديبارتمنت ده اوريدي في ماستر جيل صح يعني وانا حاليا انا في الديبارتمنت واقف جوه الديبارتمنت ولكن هو رقم 10 ما انا اوريدي في موظفين موجودين معايا في القسم رقم 10 تمام انتوا واخدين بالنا ان احنا واقفين جوه التريبيوت صح كده؟ تمام؟ فاوريدي في مجموعه موظفين مرتبطين بالقسم رقم 10 او القسم رقم 20 فخلاص انا جيت هنا في التريب... في الاي تريتور ده جبت كل الايه؟ جبت كل الموظفين اللي انا واقف في القسم ده بيهم في ال... في الكرنت رو الحالي اللي هو فيه الديبارتمنت اللي اسمه ادمنستريشن معايا كل الموظفين عملت نافيجيت رحت مثلا ديبارتمنت الشوبينج الاتش ار اي يعني اي كان سوري اسم القسم عادي هو هنا خلاص ده بقى معايا الداتا تمام انا اختصارا يعني هسميه ام مش هسميه ام بنيز وبس حلو قوي كده طب انا عايز اعرف العدد اللي موجود جوه ده عشان افاليديت عليه اقول له والله لو اكتر من ثلاثه ريتير... لو اقل من ثلاثه ريتيرن سكيور طب اعرف العدد مين لا سهله قوي ومفيش عندك اي مشاكل انا عندي ده اي تريتو اي تريتو ده من ضمن الميسج اللي جواه اصلا حاجه اسمها جيت كاونت فانا عندي هنا دوت جيت كاونت أو رو كاونت سوري جيت رو كاونت جيت رو كاونت وأحسن لك كمان اللي أنت ما تعملش الطريقة دي بس لا ده أنا بص هقول له هنا دوت عشان هو كمان يعمل الأوبجكت عشان دي دي رو كاونت بتريتيرن انتجر أقول له هنا دوت جيت رو كاونت واعمل لي كنترول مع سبيس عشان تخليه الراجل هو اللي يعمل لك الاوبجكت ان هو كسل بقى للصبح يعني بص قال لك فعلا ان هعمل لك اوبجكت يعني جيت ترو كاونت دي بتريتيرن عدد طب العدد ده انت محتاج تحطهم في متغير فحطيه هو هنا عرف لي متغير وقال لي اسمه ايه اسمه كام كده خلاص انا عندي المتغير ده بقى موجود فيه عدد الموظفين اللي شغالين في القسم ده هاف اريديت هاف اريديت بقف الستمنت هقول له اس إن إن الكاونت ده كان أقل من أقل من مش أكبر من أقل من أقل من تلاتة طول ما هو أقل من تلاتة تمام أوكي أنت هتعمل إيه؟ هتريتيرن ترو يعني إف إن الكاونت ده أقل من تلاتة أنت هتريتيرن إيه ترو أهي هنا وأقول له هتريتيرن تو وبعد كده هقول له إلس لو لأ ريتيرن إيه؟ ريتيرن فولس عملت له كده فعلا لو هو الكاونت ده أقل من تلاتة فتحت فولس وقلت له ريتيرن تو إلس غير كده ريتيرن إيه؟ فولس طبعا أنا كنت ممكن أعمل حاجة يعني أغلس عليه وأعمل كده وكده وكده 
واقول له اف ان الكاونت اكبر من 3 ريتيرن 2 غير كده هيعمل ايه هي ريتيرن 4 متخيل المفروض ان انا اصلا ممكن كنت امسح فيها طب ما لهاش لازمه الصور جيلي بولا برخاني وبيقول لي لا مطلوبه لازم تحطها طيب ما علينا خلينا المثال يبقى ريدبل احسن برضه فبس ده اللي انا عملته له فعلا قلت له لو هو الكاونت اقل من ثلاثه ريتيرن ترو لو ايلس ريتيرن ايه ريتيرن طب تعالى نشوف ده فعلا هيتحقق ولا لا لو جينا هنا عملنا رن وضغطنا على ديبارتمنت او بلاش بقى ديبارتمنت ضغطنا على الاستيشن ده هنا اقل من كام اقل من ثلاثة صح اعمل اس واعمل هنا كوميت ولا ضرب ايرور ولا اعمل اي مشاكل هي عشان اقل من ثلاثة طب تعالى هنا على عدد بقى اكتر من ثلاثة او بقى اكتر من ثلاثة فور شيسينج واللي هنا اس لا This department has more than e four in the week. طبعا كده خلاص انا كده ما عملتش ابديت ولا عملت اي حاجه عادي كده طالع معايا وقلب بقى براحتك مفيش اي مشكله تمام يبقى اي قصر فيه اكتر من ثلاث موظفين يمنعك على طول ما ينفعش مش تخرج بره الفيلد ده فده كده مثال صغير قوي يعني اتمنى طبعا ان هو يكون مفهوم يا ريت طبعا تسمعوا المثال نفسه مره واثنين وثلاثه بحيث ان الدنيا تثبت معاكم ومعلش هو كتابه الكود ممكن تكون بدايتها بس ان ده اول اول شابتر كده خلاص ممكن نكتب فيه كود فبداية كتابه الكود هي اللي ممكن تكون ها شويه هو ايه دي وايه ده وهكذا لكن بعد كده تلاقوا الدنيا بسيطه وظريفه ان شاء الله هنمسح المثال مش محتاجة كنترول اكس وهنروح جوه الانتيتي نفسها الاندونيس وتعالى لي على الديبارتمنت الرول اللي انت عاملها دريت وسيف تمام هنشوف ايه المثال التاني آه ده المثال رقم اتنين بيقول لي don't change any data هنا اه ده هنا بقى مش عايز اي سي... يعني مش change في اي data في الريكورد بالكامل على طول هتقول لي بص انت كده ايه ما ينفعش كده آه تعدل يعني ده مش هيبقى على مستوى التريجيول بتاع ده على الداتا بالكامل بتاعة الريكورد بالكامل اه يبقى ده على ايه على انتيتي فاليديتور مش على اتريجيول فاليديتور تمام Uh, if department or if that has uh, employees uh, with salaries more than 1500 ما تعملش في اي داتا ده القسم اللي السم اوف سالري بتاع الموظفين فيه اكتر من 15000 طيب تمام نعمل ده الكلام ده ازاي احنا كده خلاص واحنا بنقرا المثال فين هو عايز يعمل ايه مش عايز يعدل في اي بيانات قسم السم اوف سالري بتاع الموظفين بتوعه يعني انا كده احتاج اعمل سم تمام اوكي واي داتا يعني ده او ده او ده او ده يبقى انا كده هروح على ايه على انتيتي فاليديتور اقول له نو فاليديتور واخليها ميثود ولا دي نقول له هنا ايه اي حاجه ديت هاز انجليز ويز سالاريز مور ذان كذا طبعا اتفقنا قبل كده ان انت المفروض الفيلير مسج والحاجات دي كلها تتكتب في الريسورس بوندل وده يا ريت تكون معلومه تمام ان شاء الله تستعمل مع الابلكيشن آه لما تيجي تشتغلوا في الـ في الابلكيشن نفسه هتلاقوا ان الدنيا ايه الحاجات دي لا ده احنا كده مش بنهزر مش بنحط مش بنعمل تزيد كده وخلاص ده احنا لا لما نيجي نفتح الابلكيشن بقى الرول وموضوع الريسورس بوندل والحاجات دي كلها لازم يتقال فهنا هقول له اوكي فعلا عملت الفاليديشن اهي 
هاخد اسمها اسمها ايه؟ هو ما انا واقعها هي اصلا اوكي Quality Department CEO اوكي Validate in this طيب تعالى انا مش عارف بصراحة هو ايه ال errors اللي موجودة دي Delete واضح ان ال entity validator ليها رول خاصة بيها خليها يلا method أنا لما دخلت جوه الجوفا كلاس كان كاري اتنين ميثود هو نتيجة إن أنا عملت انتيتي فاليديتو ميثود شوف برضك لسه هيجيبها تاني ولا لأ لأ لأن أنا ده اللي بتاع فعليا خلاص آه وخد لي الاسم ده كده كوبي أو اوكي أول كمل الأول الدنيا بتاعتك دي الفير مسج دي الميثود مين هي؟ كنترول سي كده ده ماشي مظبوط طيب هنيجي دلوقتي بقى على الجيفا كلاس نفسه لو حاولت تعمل سيرش بيقول لي فاليديت ميثود فور ديبارتمنت سي او خد الكلام ده كالعادة خد هو اوريدي كان مخليها الراجل والله في الاخر فتمام طيب انا هنا دلوقتي بفريديت على ايه؟ على الرو بالكامل عايزين نعمل ايه؟ المثال بيقول لي ما تعملش تعليل في اي داتا يعني معنى كده ان هو ايه؟ مش اتربيت معين تمام وايه تاني؟ ده كمان هنا بيقول لي الصم طب انا عايز اجيب الصم اوف سايد فعلا بتاعت ال الموظفين اللي في الرو اللي انا واقف عليه اللي هو طبعا ديبارتمنت انا واقف عليه فعادي ايه اللي بيدل الكلام ده على الاكسس؟ فهقول له برضه في نفس القصه اسس دوت جيت امبلويس هو ده الرو اي تريتر هو ده اللي هيجيب لي الايه الداتا اسس دوت جيت امبلويس ونفس الموضوع انا طبعا عارف ان هي الاولى بس بقيت بمشي معاكم اللي هو انت بتتاكد من كل خطوه بقى اصبح معايا دلوقتي الايه خلاص بقى اصبح معايا الرو بالكامل الايتريتور بالكامل الايتريتور ده اللي انا وانا واقف مثلا جوه قسم اللي هو قسم مثلا رقم 20 او 50 او اي حاجه في موظفين كتير ففي روز كتير انا مش عايز اجيب عددهم ده انا عايز اجيب الصم اوف سيرفر بتاعهم طب في حاجه اسمها دوت صم لا ما فيش طب انا هعملها ازاي هعملها بقى كود جوه طب ازاي اعملها في الجافا؟ بسيطة أوي يا سيدي. أولا أنت هتخش تجيب رو رو، يعني أنت عايز تعمل إيه؟ تعالى كده نقول السيناريو اللي أنا هعمله. أنا هجيب هدخل جوه رو رو وأجيب السالري بتاعت الموظف ده وأحطها في فاريبل معين. والفاريبل ده هخلي مثلا في حاجة زي سي مثلا في فاريبل كده إنت صم أو خليها بقى مش إنت خليها دبل صم ايكوال صفر تمام بس انت هنا هتخليها دبل واصلا الاتريبيوت نفسه التايب بتاعه نمبر يعني هتقعد ترجع دماغك وتدخل نفسك في في في, في ليله كبيره شويه اما نعمل ايه؟ طب ما تخلي يعني الاتريبيوت نفسه اللي انت هتعمل فيه اوريدي ده التايب بتاعه نمبر يعني انت مختار اوريكال دومين اللي هو السالري التايب بتاعته في الـ في الـ في المابنج هنا جوه الابلكيشن الدوت تايب بتاعته نمبر طب اعمل ايه؟ خلي ده كمان نمبر اقول لي كده نمبر طب ما هو نمبر بيقول لك ده كده مش نمبر يعني ان هو الزيرو ده كده مش نمبر الاساين فاليو كده زيرو دي ده رقم انتجر طب اعمل ايه؟ عادي ممكن تيجي تعمل حاجه بسيطه كده هينفع اعمل مثلا كده اقول له كوست الكلام ده 
the number. لا ده مش نافع مش نافع اعمل عمليه الايه؟ الكاستنج دي امال اعملها ازاي؟ هقول له اه ده ده اوبجكت جديد صم ده اوبجكت جديد من كلاس اسمه نمبر نيو نمبر وفي الكونستراكتور بتاعه بياخد الايه؟ الصفر فانا كده فعلا عملت اوبجكت جديد اسمه من كلاس نمبر تمام اوكي وهو اوريدي فوق في الامبورتات هتلاقيه عامل عمليه امبورت يعني عندنا كده في الامبورت من فوق هتلاقيه هنا عامل اوريكان دوت جيبو دوت نمبر اوريكان دوت جيبو دوت دومين دوت نمبر موجود فوق تمام وبعدين خلاص انا هنا عامل متغير عشان احطه فيه بعد كل لوبه على مجموعه الرو اللي موجوده عندي دول تمام يعني تعالى كده نفتح بحث باوربوينت انا عندي دلوقتي الشكل ده ده رو اي فكره صندوق كده حلو في مجموعه الموظفين بالكامل وهم اسمه السالري يعني اسمه سالري ورست نيم مثلا فيرست نيم ورست نيم وديبارتمنت وامبلوي دي وديبارتمنت اي دي دي كل دي اتريبيوت فانا عايز اعمل ايه؟ انا كده خلاص بقى معايا الاي تريتور بالاوبجكت اللي انا عملته من التايب بتاعه الاي تريتور اللي هو بيستخدم الاكسسوار انا بقى معايا ده تمام ده اول خطوه انا عملتها طب بعد بقى معايا ده انا عايز اعرف هو في داتا ولا لا؟ يعني الاي تريتور القسم ده اصلا فيه موظفين ولا لا؟ فهعمل حاجه بسيطه جدا هقول له هعمل وايل هقول له وايل ان ده هاز نكست يعني هو فيه داتا تمام اوكي تعالى كده نعمل الخطوه دي يعني تعالى نعملها بقى ايه خطوه خطوه كل شويه نرجع للرش انا نسيت اعمل ديسكارد طيب تعالى نرسمها ونرجع كل شويه للرسمه ونزود عليها يبقى انا هنا اول خطوه عملتها عملت جبت الاي تريتور باستخدام الاوبجكت ده والاي تريتور ده في مجموعه فيلدات في واحد في اثنين في ثلاثه في اربعه واللي انا محتاجه اللي هو ليكون السنه اللي انا معلم عليه ده ودي كده روز مجموعه روز وفي فيلدات روز وفي فيلدات روز وفي فيلدات ده حاجه منطقيه ديبارتمنت في مثلا 10 موظفين فال 10 موظفين هو 10 رو تمام وانا عايز اوصل لده للسالري عشان ده اللي انا هجيب الصم بتاعه طب اكيد يعني منطقي ان انا هنا هعمل ايه؟ هعمل لوب عليهم كلهم وجيت السالري بتاع كل واحد فيهم صح؟ واجمعها يعني مثلا هعمل متغير فوق اللي اسمه الصم ده وخليه في البداية بصفر equal صفر ومع أول لوبة هقول له طب زود لي الصم زائد الجيت سالري اللي انت جبتها دي plus equal السالري ولا يكون هعمل متغير عشان اجيب في السالري اسمه اس plus اس دي أول لوبة هيجيب السالري ولا يكون السالري خمس تلاف يبقى هيحط خمس تلاف زائد صفر خمس تلاف فيحط هنا الصين ده يخليه كام؟ خمس تلاف. تاني لوبه لما يجيب السالري بتاعت الراجل ده مثلا ست تلاف، ست تلاف بلس خمس تلاف يبقى كذا. وفي الاخر بقى هعمل ايه؟ هجيب اقول له والله افرض ان الصم سالري دول كان اكبر من 15000 اعمل حاجه معينه. الكلام ده يتجاب ازاي؟ هنشوف. هو طبعا يا جماعه الرسم اللخبطه اللي الواحد عمله ده مهم جدا. مهم جدا ان انت قبل ما تيجي تبتدي تستارت وتكتب كود تبقى عارف انت بتعمل ايه. فخلاص احنا كده تمام. هنيجي بقى نمبلمنت الكلام ده. خليه كيب. عشان بعد كل خطوه اوريك احنا عملنا ايه؟ احنا كده خلاص عملنا الصندوق هو الايتريتور. وعملت هنا المتغير اللي هو اللي هحط فيه السمشن. وهاجي هنا في منتهى البساطة هدخل جوه رورو طب هدخل الأول جوه رورو ازاي؟ ما أنا لازم الأول أعرف هو في داتا ولا لأ فهاجي هنا ببساطة هقول له واي إن الصم ده سوري الصم إيه؟ الإم الأيتريتور ده دوت هاز نكست هو في داتا فطول ما هو في داتا هتبتدي تعمل عملية لوبينج معينة، طب ايه هي اللوبينج دي؟ هاجي هنا هقول له 
بشكل بسيط طول ما هو هاز نكست طب يلا ادخل لي بقى في النكست ادخل لي في اول صف يعني انا هنا عملت تشيك قلت له هل الصندوق ده فيه بيانات؟ قال لي اه فيه بيانات هو اصلا الكورسر في البدايه بيكون واقف هنا يعني بيكون واقف قبل اول رو ده ده شكل الكورسر تمام بيبقى واقف قبل اول رو فانا بقول له هنا طب يلا انزل لي على اول صف فهقول له ام دوت نكست يعني انزل لي على اول صف جوه الايه؟ جوه الام جوه الايتريتور ده طب دي بعملها ازاي؟ باجي هنا بمنتهى البساطه واقول له كده ام دوت نكست وبرضك يشتغل بنفس الطريقه اللي انا قلت لك عليها كنترول مع سبيس عشان يعمل الاوبجكت من غير ما انت بتوجع دماغك فقال لي فعلا انا هنا عملت لك اوبجكت من اول صف من الرو فهنا عامل اوبجكت منين؟ من الرو ما هو الرو ده فيه مجموعه اتريبيوت او فيه مجموعه فنتات فكده عمل اوبجكت من اول ايه؟ من اول رو فباستخدام الاوبجكت ده انا هقول له هات ايه؟ جيت الاتريبيوت اللي اسمه كذا وبعد كده يفضل يروح طول ما هو هاز نكست نزل المؤشر ده للنكست وهات الاتريبيوت اللي اسمه ايه؟ صم وطبعا مع كل حاجه هعمل عمليه الايه؟ الجمع دي طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي هنا هدخل جوه الرو الاوبجكت اللي من الرو اللي اسمه نكست هقول له هنا نكست طبعا انت براحتك سمي بقى اللي انت عايزه دوت جيت اتريبيوت واسم الايه الاتريبيوت طب اسم الاتريبيوت ايه اللي هو السالري طبعا لازم تكون ساعتها عارف ايه الاسم بتاعه فهاجي هنا هقول له والله الاتريبيوت اسمه سالري انا عارف الاسم بتاعه سالري وحضر له فاريبل الفاريبل ده من نوع ايه من نوع نمبر فاني يعني هقول له نمبر عشان ده اكيد انا محتاج هي ريتيرن السالري صح اجيب منه السالري فهعمل له متغير من نوع نمبر نمبر ميتو سال ايكوال وباست ده للنمبر اوبجكت طبعا لما ارجعه نمبر مش هيبقى فيها اي مشاكل خلاص هايل قوي يعني انا اذا السنه دي دلوقتي اصبح بقى فيها السنري بتاعت اول موظف اه طب ايه دليلك يعني ما, ما, ما توريني كده ازاي فيه اقول له كده اس او بي طبعني السالب تعالى على الرن كده محتاج بقى من ميثود وضع قلب طب بلاش الحته دي دلوقتي طيب لو جيت دلوقتي هنا حاليا السالري دي هي فعليا دلوقتي موجود فيها ايه السالري بتاعت الموظف الحالي طيب تعالى دلوقتي عايزين نعمل ايه انا عايز اقول له اه طب ده في السالري بتاعت الموظف الحالي طب اجمع حالي مع الصم اللي فوق فهاجي هنا هقول له الصم ايكوال هقول له الصم ايكوال صم بلس سات بيقول لي غلط ده الصم ده نمبر ده ده كلوس ما بيستخدمش معاه الاوبريتور اللي هي بلس ومش عارف ايه اللي انت بتعمله ده طب اما نعمل ايه؟ لا ده ده كلوس استغل الميثود اللي موجوده جواه فهقول له صم دوت هتلاقيه هو هنا بيقول لك ايه اد انت عايز تاد ايه؟ اد نمبر اه اد نمبر طب ايه هو النمبر بتاعي اللي موجود فين في السالب؟ 
فاصبح دلوقتي خلاص في السيل ده ايه الصم آه السالري بتاعت اول صف وبعد كده انا بقول له ارجع إيه تاني اعمل له طول ما هو هاز نيكست تعمل قرر نفس الايه قرر نفس القصه طيب يبقى في الصم اللي فوق ده خلاص بقى هيبقى موجود فيه ايه الصم اوف سيل اجي هنا هعمل له بقى اف ستيتمنت هقول له اف ان السال صم ده كلاس برودكت دوت كومبير تو خمسة عشر ألف لو هو أكبر لو هو أكبر من الصفر يعني لو الصم كومبير بتتكلم ثلاثة بني يا إما صفر لو الاثنين قد بعض يا إما رقم بالموجب اللي هو يعني حاجة أكبر من الصفر لو ده الأكبر يا إما رقم بالثالث لو الـ 1500 أكبر. طب أنا البيزنس عندي بيقول إيه؟ تعالى كده نقرأ بيقول ما تعدلش في أي في أي قسم السالري بتاعته أكبر من 15000 يعني كده الصم المفروض تكون إيه؟ الصم المفروض تكون إيه؟ أقل من 15000 عشان هي ريتيرن تو فهنا أقول له إيه أقل إيه؟ ويرتيرن ايه؟ الترو بتاعته. طب ألف يعمل ايه؟ ريتيرن كاش. تعالى يتشيك الكلام بتاعنا ده فعلا سليم ولا لا؟ ادخل لي كده ونرن الابلكيشن ميديو وتعني طبعا على الاخ ده ده اصلا هو في موظف هبس يعني اكيد ان الصمصه و 4400 يعني اكيد ان الايه الصمصه بتاعه اقل من كام من 15000 فهنا عملنا حطينا حرف الجي مثلا قابل معاك ومفيش مشاكل وكمان لو طلعت Department has degrees with salaries more than for sure هو المفروض الكونديشن كده غلط معلش يا جماعة أنا كان عندي غلطة أنا كنت هنا كاتب بتاع دي 1500 مش 15000 فطبعا اكيد يعني ما كانش كده طيب تعالى كده نعمل نرن الابلكيشن من هنا تاني هنضغط دلوقتي على الاكسسوار طبعا هنا الخصم ده زي ما احنا شايفين هو في موظف واحد فاكيد ان الاجمالي بتاعه مش 15000 اكبر من 15000 فلو جينا هنا قلت له والله عدل لي ده وخليه ادمنستريشنز لا ده انا قايله في اي اتريبيوت بدل مثلا ما انا شو قايلين 200 خليته 201 عادي ايه طب مثلا ده هنا اه ده هنا ده بقى فوق ال 15000 طب اعدل وليكم مثلا في اللوكيشن خليه 1700 مثلا ضرب الفاليديشن ديبت هيز ديبت هيز ان ذا نيد وي سيرفيس مور ذان كان 15000 فده كده الايه الفاليديشن ضربه وطبعا هنا ايه الفاليديشن طلع قدامي يبقى كده البيزنس تول بتاعك متحقق آه بكده يكون الفيديو ده بتاعنا كده ان شاء الله الفيديو الجاي آه هناخد مثال تاني على حته بقى بالاكسس دي بيلعب بيها ازاي مثال آه يعني آه في شغل اكتر شويه كمان من المثال ده وبعد كده ان شاء الله نبقى نستوب على كده بجزئيه البلاش طيب بصوا يا جماعه هي المثال طبعا كان موجود وكان مظبوط وكان صح 
تمام بس انا حاولت اقعد العب شويه عشان اوريكم لعبه كده معينه انا هنا خليته ده انت وعادي بقى مشيت ان هو ده انتجر عادي هو اكبر من او اقل من 15000 وعادي جدا مشيت ان الدنيا عادي والسال ده انا خليته انت انا قبل ما اعمل انتجر تو بارسل انت كنت عملت حاجه ايه هي كنت عامل هنا كده انتجر بص هوريكم اللعبه اللي انا لعبتها وقالتلكوا كانت ايه هي مشكلتها الدنيا هنا حاليا مش ظاهرة بأي ايرور ما مفيش ولا ايرور ولا اي مشاكل موجودة عندي انا هنا عملت ايه قلت له ده السالري ده او السال ده هيكون انتر تمام فعشان احول الاوبجكت اللي جاي لي ده من من اوبجكت الانتجر تمام اوكي فقلت له هنا انت سال ايكوال ده كاست الكلام ده لانتجر اللي هو الانتجر بلوت فلما جيت رنيت يعني هو هنا ككود يعني لما جيت اعمل ميك تمام مفيش مشاكل مش مديني ايرور ولا مديني اي مشاكل بس تعالى كده لما جيت ارم هيقول لي مش هتنفع تحول من اوبجكت اللي هو طبعا التايب بتاعه نمبر لانتجر يعني لما اجي هنا جيت عملت فيها رم جيت هنا قلت له ده ادمنستريشن دي تطلع بره لقيته هنا بيقول لي آه في اكسبشن جافا دو ثينج كلاس كاست اكسبشن وبيتكلم معايا على مسج اللي هي اوريكال جيفا دومين نمبر كان نوت بي كاست جافا دو لانج ما تقدرش تحولها بشكل مباشر لجافا دو لانج اللي هو الايه الانتج تمام وبيديك هنا اسم الاكسبشن بتاعك اوريكال دو جيفا دو مين دوت نمبر كان نوت بي كاست ان جافا دو لانج انتج طب اعمل ايه يعني عايز اعمل ورك اراوند طالما هو هنا مش فاضي بالخطوه دي عادي انا استخدمت هنا قلت له ما هو انتجر ده ده بلس وفي بيعمل بوست انت صح وده اوبجكت يعني السلاري ده هو بياخد منه على اساس ان هو اوبجكت قلت له ده بس انا هحول الاوبجكت ده لسترينج قلت له دوت تو سترينج تو سترينج أنا عارف إن هي لفة طويلة بس يعني افهموها برضه يعني افهموها لأن هي ممكن في بعض الأوقات تفك وأخدت الكلام ده كله جيت بيت بارس الإنت من سترينج الإنتجر فأخدت الكلام ده كنترول إكس أخدت الكلام ده عملت له بارس عملية تحويل لإنتجر فأوريدي ده خلاص قدر يستقبله من غير أي مشاكل كده أنا لو عملت رم مفيش مشاكل خالص أنا مرة هي دي هو يعني ده شكل من أشكال بقى الورك أراوند اللي أنت ممكن أثناء الشغل بتاعك تحاول تقعد تعملها أهو المرة دي مفيش إيرو اطلع برة عادي إيديت ده قسم فيه الصم اوف سالري اكتر من 15 اطلع وراه هيقول لك لا فكده هو ما فيش مشكله خالص والدنيا الحمد لله ايه تمام ما فيش اي ايرور موجود فيها فده ده المثال البسيط بس اللي انا كنت عليه البسيط اللي حبيت يعني تشتركوا معايا فيه بحيث ان هو ممكن يعني في وقت من الاوقات تفكروا في فكره اراوند بشكل جيد بكده يكون الفيديو ده انتهى تماما كده خلاص السلام عليكم